ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் நந்தினி மிஸ் பேசுகிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இன்றைக்கி மேக்ஸில் நம்ம தேர்ட் லெசன் பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் லெசனோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விகிதம் மற்றும் விகித சமம் இந்த லெசனோட நோக்கம் என்னென்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விகிதங்களோட கருத்தாக்கத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் அப்புறம் விகிதங்களோட குறியீட்டை பயன்படுத்துதல் விகிதங்களை சுருக்குதல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விகிதத்திற்கு ஏற்ப ஒரு அளவை இரண்டு பகுதிகளாக பிரித்தல் விகிதத்திற்கும் விகித சமத்திற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை அறிதல் அழகு முறையை பயன்படுத்தி விகித கணக்குகளை தீர்த்தல் அழகு முறைனா உங்களுக்கு அழகுனா தெரியும் ஓகேவா கிலோமீட்டர் மீட்டர் அந்த மாதிரி நம்ம குறிக்கிறோம் தெரியுமா அதை தான் அழகுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரே அழகுடைய விகிதங்களோட எளிய வடிவம் இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்கேன் இந்த எடுத்துக்காட்டில் இருபது இஷ்டு அஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்களே இந்த விகிதத்தை எளிய எளிய வடிவில் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நீங்கள் இருபது பை அஞ்சுன்னு எழுதிக்கணும் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு நம்பருமே அஞ்சாக வைப்பாடில் வரும் ஸோ நம்ம ரெண்டு நம்பருமே அஞ்சாவில் வகுக்க போகிறோம் வகுக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னா அஞ்சை வகுக்கும் போது ஒன்றும் இருபது வகுக்கும் போது நாலோ கிடைக்குது அப்போ நாலு இஷ்டு ஒன்று அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது இதுதான் இந்த விகிதத்தோட எளிய வடிவம் ஆகும் ஓகேவா அடுத்த எடுத்துக்காட்டில் ஐநூறு கிலோ கிராமுக்கும் இரநூத்தம்பது கிராமுக்கும் இடையே உள்ள விகிதத்தை இதை பார்த்தாலே தெரியுது இதோட அழகு வந்து நமக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐநூறையும் இரநூத்தி ஐம்பதையும் அப்படியே இரநூத்தம்பது ஐநூறுன்னு ரெண்டாக எடுத்துக்கோம் இதை பையில் போட்டு நம்ம இரநூத்தி ஐம்பதாவது வாய்ப்பாடில் வகுக்கும் போது நமக்கு ஒன்று பை ரெண்டு கிடைக்கும் இதை நம்ம ரெண்டு இஷ்டு ஒன்றுனா எடுக்க எழுதலாம் ஒன்று இஷ்டு ரெண்டுனோ எழுதலாம் உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பாடு தெரியுதுல இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி ஐம்பதால் வகுத்தா ஒன்று கிடைக்கும் ஐநூறு இரநூத்தி ஐம்பதால் வகுத்தா ரெண்டு கிடைக்கும் அதனால தான் நம்ம ஒன் ரெண்டு இஷ்டு ஒன்றுன்னு எழுதுகிறோம் இதை நம்ம ஒன்று இஷ்டு ரெண்டுனோ எடுத்துக்கலாம் இதுவே இந்த விகிதத்தோட எளிய வடிவம் சொல்கிறாங்க அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வெவ்வேறு அழகுடைய விகிதங்களோட எளிய வடிவம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நாற்பது நீ நிமிடம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் மணியில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை நிமிடம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் ஒரே அளவாக மாற்றணும் அப்போ ஒரு மணி நேரம் ஈக்குவல்ட்டு அறுபது நிமிடம்ன்றது நீங்கள் சின்ன சின்ன கிளாஸ்லேயே படித்தது தான் அதனால் நாற்பது நிமிடத்தை அப்படியே வச்சுட்டு ஒரு மணி நேரத்தை அறுபது நிமிடமாக மாற்றிக்கோங்க அப்போ நாற்பது இஷ்டு அறுபது இந்த ரெண்டு நம்பருமே பத்தாம் வாய்ப்பாடுலேயும் போகும் இருபதாம் வாய்ப்பாடுலையும் போகும் ஆனால் நம்ம எடுத்துக்க போகிறது இருபதாம் வாய்ப்பாடு இருபதாம் வாய்ப்பாடெல்லாம் நம்ம வகுக்கும் போது நமக்கு மூணு பை ரெண்டும் ரெண்டு பை மூணும் கிடைக்கும் இதை நம்ம மூணு இஷ்டு ரெண்டு அல்லது ரெண்டு இஷ்டு மூணுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் விகிதங்களை ஒப்பிடுதல் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்க குமரனிடம் ரூபாய் ஆறுநூறு உள்ளது அதை வந்து விமலா மற்றும் யானைக்கு இடையில் ரெண்டு இஷ்டு மூணுன்ற விகிதத்தில் பகிர்ந்தளிக்கிறார் இருவரிடமே யாருக்கு அதிகம் கொடுத்துருக்கா எவ்வளவு கொடுத்துருக்கான்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அவன் கொடுத்த ரெண்டு இஷ்டு மூணு அஞ்சுன்னு நம்ம சமமாக பிரிச்சுக்குவோம் இதில் அஞ்சில் ரெண்டு பக்கம் யாழினிக்கும் அஞ்சில் மூணு பங்கு விமலாக்கும் கொடுத்துருக்கான் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு விமலாக்கு கொடுத்தது ரெண்டு ரெண்டு பங்கு ஸோ ரெண்டு பை அஞ்சுன்னு போட்டு நம்ம அடி அஞ்சையும் ஆறுநூறையும் அடி கொடுத்து வர ஆன்சரோட ரெண்டு பிரிக்கணும் நமக்கு இரநூத்தி நாற்பது கிடைக்கும் அதே மாதிரி யாழினிக்கு கிடைக்கும் தொகை போட்டு ஆறுநூறு பெருக்கள் மூணு பை அஞ்சையும் நம்ம வகுத்தோம்னா நமக்கு முந்நூற்றி அறுபது கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இல்லை விமலாவிற்கு இரநூத்தி நாற்பது ரூபாவும் யாழினிக்கு முந்நூற்றி அறுபதும் கிடச்சிருக்கு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கழித்தா நூற்றி இருபது அதாவது இதை பார்த்தாலே தெரியுது யாழினிக்கு தான் அதிகமாக கிடச்சிருக்கு நூற்றி இருபது ரூபா அடுத்தது விகித சமன் விதி பார்க்க போகிறோம் விகித சம விதியை பயன்படுத்தி மூணு இஷ்டு ரெண்டு மற்றும் முப்பது இஷ்டு இருபது இதை விகித சமமாக அப்படின்னு நம்ம ஆராய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கோடி உறுப்புகளின் பெருக்கல் பலன் இதில் மூணு ஏனும் ரெண்டு பீனும் முப்பது சீனும் டிஏ இருபதுனும் எடுத்துக்கோம் ஓகேவா இல்லை கோடி உறுப்புகள்னா ஏடி அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்பரும் நாலாவது நம்பரும் அப்போ மூணு பெருக்கல் இருபது நமக்கு அறுபது கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நடு உறுப்புகளோட பெருக்கல் பலன் அதாவது நடுவில் இருக்க ரெண்டு நம்பர் பிசி அதை பெருக்குனா நமக்கு இரு ரெண்டு பெருக்கள் முப்பது அதே அறுபது அப்போ இங்கே ஏபியும் ஏடியும் பிசியும் சமம் அதுக்கடுத்து ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிக்சரில் அதோட அகலமும் நீளமும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எக்ஸ் ஆக்சஸோ ஒய் ஆக்சஸோ ஓகேவா
அதாவது சமன் சமம் இல்லை அப்போது இது விகிதம் சமம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது வந்து ஒரு சூடேஜின் சூடேஜ் வந்து நாற்பது நிமிடங்களில் மூணு அலகுகள் மின்சாரத்தை பயன்படுத்து தான் அப்போ இரண்டு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ பயன்படுத்தாது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நாற்பது நிமிடத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்சாரத்தை மூணு அலகுகள் எடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிடத்துக்கு பயன்படுத்துறது கண்டுபிடிக்கணும்னா மூணு பை நாற்பதுன்னு நம்ம வகுத்துடணும் ஓகேவா இங்கே நமக்கு நூற்றி அதாவது மூணு மணி ரெண்டு மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்களே ரெண்டு மணி நேரம்னா நமக்கு எவ்வளோ நூற்றி இருபது நிமிடம் அப்போ அந்த நூற்றி இருபது நிமிடத்தோடு நம்ம பெருக்கினா நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன்பது அலகுகள் கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு இதில் என்ன தெரியுது அது இரண்டு மணி நேரத்தில் ஒன்பது அலகுகள் வந்து பயன்படுத்தியிருக்கான்னு தெரியுது இது உங்களுக்கு புரியுதா கொஞ்சம் இந்த நாற்பதையும் நூற்றி இருபதையும் நமக்கு அடிக்க தெரியல நாலாவது வாய்ப்பில் அடித்து பாருங்கள் இல்லை நாற்பதாவது வாய்ப்பில் அடித்து பாருங்கள் அடுத்தது பாருங்கள் பாரி ஐந்து இறகு பந்துகளை ஒரு விளையாட்டு பொருட்கள் வாங்க கடைக்கு போய் வாங்க போகிறான் அதில் ஒரு பெட்டியில் வந்து பன்னெண்டு பந்துகள் இருக்குது பெட்டியோட அந்த பன் பன்னெண்டு பந்து இருக்குது தெரியுமா அந்த மொத்த பெட்டியோட விலை வந்து நூற்றி எண்பது இவனுக்கு அஞ்சு பந்து தான் வேணும் அது எவ்வளோ அப்படின்னு நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நூற்றி எண்பது மொத்த அந்த பெட்டியோட பந்துகளோட விலை வந்து நூற்றி எண்பது அதில் பன்னெண்டு பந்துகள் இருக்குது அப்போ நூற்றி எண்பதையும் பன்னெண்டையும் கழித்தா வகுத்தா சாரி வகுத்தா நமக்கு ஒரு பந்தோட விடையே தெரியும் அதாவது பதினஞ்சு தெரிஞ்சுருக்கும் சரிங்களா அந்த பதினஞ்சோட நம்ம அஞ்சு பிரிக்கணும் நமக்கு அஞ்சு பந்து அஞ்சு பந்துங்களோட விலை தெரிஞ்சுருக்கோம் அதாவது ரூபாய் எழுவத்தஞ்சு தான் அது ஓகேவா இங்கே சில சம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த சம்முக்கு எல்லாம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நான் நடத்தினு பார்த்திங்களா அதுக்கு ரிலேட்டடாக தான் இந்த சம்ஸ் வரும் இந்த பொருத்தமான எண்களை கொண்ட பெட்டிகளை நிரப்புகளெலாம் ரொம்ப ஈஸியானது தான் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வந்து இந்த நம்பர் வந்து அந்த ஏபிசிடி சொன்னால் அந்த மெத்தட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ